Cô chào tất cả các em. Như vậy là cô trò mình đã cùng nhau đi hết chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ ôn tập nội dung kiến thức của chương 1. Nó gồm có các phần. Một là lý thuyết cần nhớ. Hai lớn là các bài toán thường gặp. Và tiếp theo là bài tập trắc nghiệm. Về lý thuyết của cái chương 1. Thứ nhất là các em học bài số 1 là bài tính đơn điệu của hàm số. Bài thứ hai là bài cực trị của hàm số. Bài thứ ba là bài giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. Bài thứ tư là bài đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Bài thứ năm đó là bài khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số và các bài toán liên quan. Đây là năm cái nội dung kiến thức cơ bản của chương 1. Thứ nhất là cô nhắc lại các dạng đồ thị của hàm số bậc 3 y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d với a khác 0. Và đây là các dạng đồ thị của hàm bậc 3. Thứ nhất là trường hợp phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Tức là khi em tính đạo hàm, bấm máy tính đạo hàm, nó có hai nghiệm. Khi đó hàm số nó sẽ có hai cực trị. Đây là dáng trong trường hợp A dương, dáng của đồ thị. Khoảng cuối cùng là dáng đồ thị có hướng đi lên. Trong trường hợp A âm là khoảng đồ Cuối cùng dáng đồ thị có hướng đi xuống. Như vậy là đây là trường hợp y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Dạng thứ nhất là A mang dấu dương, thứ hai là A mang dấu âm. Trong trường hợp này là hàm số có hai cực trị. Trường hợp tiếp theo là y phẩy bằng 0 kem bấm có nghiệm kép thì độ hàm số không có cực trị, hệ số A dương dáng đồ thị đi lên. Hệ số A âm dáng đồ thị đi xuống. Trường hợp thứ ba là y phẩy bằng không vô nghiệm. Thì hàm số cũng không có cực trị. Và trường hợp A dương dáng đồ thị cũng đi lên. Trường hợp A âm dáng đồ thị đi xuống. Vậy đây là dạng các dạng đồ thị của hàm bậc 3. Được chia làm 3 trường hợp. Và trong từng trường hợp nó lại xét với hệ số A dương và hệ số A âm. Tiếp theo là các dạng đồ thị của hàm trùng phương, hàm 4 đó, y bằng ax mũ 4 cộng b bình cộng c a khác 0. Đây là bốn dạng đồ thị của hàm số trùng phương. Trường hợp thứ nhất đây A lớn hơn 0, khoảng cuối cùng dáng đồ thị đi lên. A dương này và hàm số có 3 cực trị. Tức là khi mình bấm y phẩy bằng 0 nó có 3 nghiệm phân biệt. Thì hàm số có 3 cực trị, 1 cực đại, 2 cực tiểu này. Hệ số A dương thì dáng cái khoảng cuối cùng đồ thị có dáng đi lên và trong trường hợp này là hàm số có 3 cực trị. Hàm số có 3 cực trị là y phải bằng 0 có 3 nghiệm phân biệt. Hay là A và hệ số B này trái dấu nhau. Tức là A nhân B bé hơn 0. Cái dạng đồ thị thứ hai cũng là trường hợp hàm số có 3 cực trị nhưng mà hệ số A mang dấu âm. Hệ số A mang dấu âm. 
Và dạng 2 là hàm số có một cực trị y phẩy bằng 0 có một nghiệm duy nhất là x bằng 0. Nếu hệ số A dương thì đồ thị đi quay bề lõm lên trên này. Hệ số A dương có một cực trị. Và trường hình trường hợp thứ tư là hệ số A âm có một cực trị. Như vậy đối với hàm trùng phương khi hỏi về cực trị nó chỉ xảy ra hai trường hợp là hàm số có ba cực trị hoặc là hàm số có một cực trị. Hàm số có ba cực trị khi và chỉ khi y phẩy bằng không có ba nghiệm phân biệt hoặc a nhân b bé hơn không trái dấu. Còn hàm số có một cực trị thì khi và chỉ khi y phẩy bằng không có một nghiệm duy nhất và nghiệm đó chắc chắn là bằng không hoặc là hệ số a b cùng dấu hay là a nhân b lớn hơn hoặc bằng không nhưng mà lưu ý là a khác không đó là dạng đồ thị của hàm trùng phương thứ ba là chúng ta sang dạng đồ thị của hàm hữu tỷ y bằng ax cộng b trên cx cộng d có hai dạng một trường hợp dạng là đạo hàm y phẩy mang dấu dương thì dáng của đồ thị có hướng đi lên đi lên tính từ trái qua phải dáng của đồ thị có hướng đi lên trường hợp thứ hai là y phẩy đạo hàm mang dấu âm nhỏ hơn không thì dáng của đồ thị có hướng đi xuống Đó, đi xuống tính từ trái qua phải dáng đồ thị có hướng đi xuống hướng đi xuống như vậy Đối với đồ thị hàm hữu tỷ thì thứ nhất các em phải chú ý các em vẽ được cái tiệm cận tiệm cận đứng, tiệm cận ngang tiệm cận đứng, tiệm cận ngang Còn nếu đạo hàm mang dấu dương thì dáng của đồ thị có hướng đi lên Nếu đạo hàm mang dấu âm thì dáng của đồ thị có hướng đi xuống tính từ trái qua phải Đấy là đồ thị Còn đối với cái hàm hữu tỷ này không có cực trị Cái bài toán thường gặp tiếp theo đó là bài tương giao của hai đồ thị hàm số. Người ta cho hai hàm số y bằng fx có đồ thị là c1 và y bằng gx có đồ thị là c2. Để tìm hoành độ giao điểm của c1 và c2, ta nên giải phương trình là fx bằng với gx và tìm được hoành độ giao điểm. Giả sử phương trình này có các nghiệm là x0, x1 thì khi đó các giao điểm là M0 tương ứng với x0, f x0, M1, x1, f x1. Nếu cái phương trình 1 này có bao nhiêu nghiệm thì cái số giao điểm của fx và gx có bấy nhiêu giao điểm. Đến cái bài toán tương giao người ta hay hỏi về số giao điểm của đồ thị hai hàm số Lúc đó các em đi viết phương trình hoành độ, giải phương trình và tìm nghiệm để suy ra số giao điểm. Bây giờ chúng ta sang các bài tập trắc nghiệm. Câu 1 Cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên, đây là bảng biến thiên. Và người ta hỏi khẳng định nào sau đây sai? Đáp án A, hàm số nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến không Muốn biết hàm đồng biến hay nghịch biến thì các em dựa vào dấu của đạo hàm. Vậy trên khoảng âm vô cùng đến không y phẩy mang dấu âm hàm số nghịch biến. Đáp án A là đáp án đúng. Đáp án B, hàm số nghịch biến trên khoảng 0, 1. Vậy trên khoảng 0, 1, đạo hàm y phẩy mang dấu âm. Cho nên hàm số nghịch biến. Vậy đáp án B cũng là đáp án đúng. Đáp án C, hàm số đồng biến trên khoảng 2 đến dương vô cùng. Các em thấy 1 đến dương vô cùng đây, vậy 2 đây. 
từ một đến dương vô cùng y phẩy dương vậy thì hàm số đồng biến trên khoảng từ một đến dương vô cùng thì hai nó nằm ở vị trí này đương nhiên là từ hai đến dương vô cùng y phẩy cũng mang dấu dương cho nên hàm số đồng biến đáp án c cũng là đáp án đúng vậy chúng ta kiểm tra đáp án d hàm số đồng biến trên khoảng âm hai đến dương vô cùng không đây âm hai nằm ở bên này từ âm hai đến dương vô cùng từ âm hai đến dương vô cùng thì y phải nó vừa mang dấu âm vừa mang dấu dương cho nên không thể nói là đồng biến trên khoảng âm hai đến dương vô cùng được vậy thì bài lời giải đây chọn đáp án d vì trên khoảng âm 2 đến dương vô cùng thì hàm số nghịch biến trên khoảng không một như vậy từ âm 2 đến dương vô cùng thì có khoảng không một này nó nghịch biến rồi này cho nên nó không thể đồng biến từ âm 2 đến dương vô cùng được đáp án đúng của chúng ta là đáp án d chúng ta sang câu số 2 Hình bên là đồ thị của hàm số y bằng f phẩy x. Hỏi đồ thị hàm số y bằng fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Bốn đáp án A, B, C, D. Các em lưu ý đây là đồ thị của hàm số y bằng f phẩy x chứ không phải y bằng fx. Dựa vào đồ thị hàm số f phẩy x ta thấy trên khoảng 2 đến dương vô cùng thì f phẩy x dương. Do đó hàm số đồng biến trên khoảng 2 đến dương vô cùng. Như vậy các em thấy này. Trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng thì cái phần đồ thị nằm phía trên trục hoành. Tức là y phẩy mang dấu dương. Bởi vì đây là đồ thị của hàm của y phẩy. Đây là đồ thị của đạo hàm tức là đồ thị của y phẩy. Vậy trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng cái phần đồ thị nằm phía trên trục OX. Cho nên trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng y phẩy mang dấu dương. Cho nên hàm số đồng biến trên khoảng 2 đến dương vô cùng. Và đáp án đúng là đáp án A. Như vậy đối với đồ thị của hàm số của, của đạo hàm, đồ thị của đạo hàm thì phần đồ thị nằm phía trên trục hoành là đạo hàm mang dấu dương, phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành là trục OX á thì đạo hàm mang dấu âm. Vậy khi đọc đề các em phải đọc kỹ đề xem đồ thị của hàm FX hay là F x Bây giờ chúng ta sang câu số 3. Cho hàm số có bảng xét dấu như sau. Đây là bảng xét dấu. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là đáp án A là 3, đáp án B là 4, đáp án C là 2, đáp án D là 1. Như vậy, từ bảng biến thiên, từ bảng xét dấu, Muốn biết số điểm cực trị thì các em nhìn xem cái đạo hàm đổi dấu mấy lần khi qua nghiệm. Cái thế bắt đầu từ dương này. Qua âm 2 đổi thành âm. Qua 0 đổi thành dương. Còn qua nghiệm 2 không đổi vẫn là dương. Như vậy đạo hàm đổi dấu 2 lần khi đi qua x bằng âm 2 và x bằng 0. Từ bảng xét dấu chúng ta nhận xét F phẩy x đổi dấu khi đi qua điểm x bằng âm 2 X bằng 0 Như vậy F phẩy x đổi dấu 2 lần Thì hàm số sẽ có hai cực trị Đáp án đúng là đáp án C Tên sang tiếp Câu số 4.
cho hàm số fx có đạo hàm f phẩy x bằng x mũ 2017 nhân với x trừ 1 mũ 2018 nhân với x cộng 1 với mọi x thuộc R. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị? Đáp án A là 0. Đáp án B là 1. Đáp án C là 2. Đáp án D là 3. Ở câu này, bài toán cũng hỏi về số cực trị. Muốn biết là nó có bao nhiêu cực trị, thì các em lập bảng biến thiên ra. Muốn lập bảng biến thiên thì các em phải tìm xem cái đạo hàm, nghiệm của đạo hàm. Ở đây người ta cho f phẩy x rồi. Vậy thì các em chỉ cần cho f phẩy x bằng 0. Cho f phải không phải tính đạo hàm nữa bởi vì người ta cho mình rồi. f phẩy x bằng 0, tức là cho f phẩy đây bằng 0. Cái f phẩy này là tích của ba thừa số bằng 0. Thì các em cho từng thừa số 1 bằng 0. Thứ nhất là cái x này bằng 0. Hoặc là cái x trừ 1 này bằng 0. Thì chúng ta tìm được x bằng 1. Hoặc là cái x cộng 1 này bằng 0. Chúng ta tìm được x bằng âm 1. Như vậy với f phải x bằng 0. Chúng ta tìm được 3 nghiệm. Sau đó lập bảng biến thiên. Sắp xếp 3 cái nghiệm này theo thứ tự. Từ nhỏ tới lớn. Và các em xét dấu. Thứ nhất là trên cái khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Có hai cách. Cách thứ nhất là trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Các em lấy một số bất kỳ là số 2 đi. Số 2 đi. Các em mang thay số 2 vào vị trí của x này. Và các em tính kết quả ra. Xem nó mang dấu dương hay mang dấu âm. Hoặc là các em nhìn vào các hệ số của x này này. Đều mang dấu dương. Vậy khi nhân lại với nhau. Thì hệ số cao nhất của x chắc chắn cũng sẽ mang dấu dương. Cho nên cái khoảng từ 1 đến dương vô cùng. F phẩy mang dấu dương. Khi qua nghiệm bằng 1. X bằng 1 là nghiệm của cái thừa số x trừ 1 mũ 2018. Mà 2018 là mũ chẵn. Cho nên cái x bằng 1 này được gọi là nghiệm bộ chẵn. Và khi qua nghiệm bộ chẵn thì f phẩy x sẽ không đổi dấu. Như vậy từ dương qua số 1 nó vẫn là dương. Rồi qua số 0. 0 là nghiệm của cái thừa số x mũ 2017. Và 2017 là số lẻ. Cho cái x bằng 0 này là nghiệm bội lẻ. Mà qua nghiệm bội lẻ thì f phẩy x có đổi dấu. Cho nên từ qua số 0 này thì đạo hàm đổi từ dương qua âm. Rồi cái âm 1. Âm 1 là nghiệm của thừa số x cộng 1. X cộng 1 ở đây là mũ 1. Mũ 1 ở đây là mũ lẻ. Cho nên cái nghiệm x trừ 1 này được gọi là nghiệm đơn hay cũng được hiểu là nghiệm bội lẻ. Cho nên qua âm 1 này nó sẽ đổi dấu thành dương. Như vậy. Khi xét dấu, nếu qua nghiệm bội chẵn thì f phải x không đổi dấu. Còn qua nghiệm bội lẻ thì f phải x có đổi dấu. Vậy chúng ta xét dấu được rồi. Và từ âm vô cùng đến âm 1 đạo hàm dương thì nó thể hiện dấu mũi tên đi lên, rồi đi xuống, rồi đi lên. Như vậy nhìn vào bảng biến thiên này, chúng ta thấy hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu. Như vậy hàm số sẽ có hai điểm cực trị. Đáp án đúng là đáp án C. Là nội dung câu số 4. Chúng ta sang câu số 5. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm liên tục trên r và có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi số nghiệm của phương trình fx trừ 5 bằng 0 là 4 đáp án A, B, C, D. 
cho đồ thị của hàm số y bằng fx nhưng lại hỏi nghiệm của phương trình fx trừ 5 bằng 0. Bài toán này là áp dụng cái dạng toán sự tương giao của hai đồ thị. Này. Chúng ta có fx trừ 5 bằng 0 tương đương với fx bằng 5. Dựa vào đồ thị ta thấy cái đường thẳng vậy số nghiệm của phương trình này chính là số giao điểm của đồ thị y bằng fx và cái đường thẳng y bằng 5 này. Dựa vào đồ thị ta thấy cái đường thẳng y bằng 5 cắt đồ thị tại một điểm duy nhất. Đây, đây là đồ thị này. Cái đường thẳng y bằng 5 đây. Nó cắt đồ thị tại một điểm duy nhất. Vậy thì phương trình fx trừ 5 bằng 0 có một nghiệm. Vậy cô nhắc lại nha, cách làm. Thứ nhất là fx trừ 5 bằng 0, các em chuyển vế sang fx bằng 5. Vậy số nghiệm của phương trình fx trừ 5 bằng 0 chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx và đường thẳng y bằng 5. Và đây chính là đồ thị của hàm số y bằng fx. Còn cái đường thẳng y bằng 5 đây, nó cắt đồ thị tại một điểm. Cho nên cái phương trình fx trừ 5 bằng 0 có một nghiệm hay phương trình đây có một nghiệm đáp án chọn của chúng ta là đáp án a Các em sang câu số 6 giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 4 trừ 10 bình cộng 2 trên đoạn trừ 1 2 bằng đáp án A là 2, đáp án B là âm 23, đáp án C là âm 22, đáp án D bằng âm 7. Đây là bài toán giá trị nhỏ nhất, bài toán mắc minh mà đầu bài cho hàm số. Cách làm? Các em tính đạo hàm f x bằng 4x mũ 3 trừ 20x. Rồi cho f với x bằng 0. Các em tìm được 3 nghiệm là x bằng 0 và x bằng cộng trừ căn 5. Nhưng mà chỉ cái, cái nghiệm cộng trừ căn 5 này nó không thuộc cái đoạn từ trừ 1 đến 2. Và chỉ có x bằng 0 là thuộc thôi. Vậy thì các em sẽ đi tìm f tại 0 và f tại hai cái đồ mút này f tại trừ 1 và f tại 2. f tại 0 nó mang 0 thay vào đầu bài nó sẽ ra kết quả là 2. f tại âm 1 mang âm 1 thay vào đầu bài ra kết quả là âm 7. f bằng 2 mang 2 thay vào đầu bài ra kết quả là âm 22. Cô nhớ lại tại sao chúng ta không tìm f tại cộng trừ căn 5? Bởi vì cộng trừ căn 5 nó không thuộc cái đoạn trừ 1, 2. Rồi bài toán hỏi tìm giá trị nhỏ nhất. Trong ba cái giá trị tìm được thì giá trị nhỏ nhất là âm 22. Cho nên đáp án chọn là đáp án C. Đáp án C. Bài này còn cách làm nữa là bấm máy tính. Hôm trước cô có dạy các em ở cái tiết học buổi chiều. Để bấm máy tính cái hàm này, các em bấm mốt 7 để nhập hàm vào. Bấm Start, đó. các em mở lại, các em bấm lại, là bấm mốt 7 nhập hàm. Start N, đó, là chúng ta sẽ tìm được kết quả là âm 22. Thì phải còn một cách nữa tính nhanh, làm trách nghiệm, là các em bấm máy nhé. Tiếp tục câu số 7. À, câu số 7 cũng là bài tìm lớn nhất nhỏ nhất mắc min nhưng mà đầu bài cho đồ thị hàm số còn ở câu số 6 là đầu bài cho hàm số như vậy cho hàm số y bằng fx có đồ thị trên đoạn trừ 24 như hình vẽ bên và tìm mắc của fx trên đoạn trừ 24 vậy trên đoạn từ trừ 2 đến 4 bài toán hỏi mắc tức là giá trị lớn nhất bốn đáp án 
A, B, C, D. Như vậy các em thấy trên đoạn trừ 2 đến 4. Giá trị mắc, tức là giá trị lớn nhất. Vậy thì điểm có tung độ lớn nhất trên đoạn trừ 2, 4 đâu? Là điểm này. Cái điểm này có tung độ lớn nhất là 2. Tung độ lớn nhất là 2. Vậy thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn từ trừ 2 đến 4 bằng 2. Đó. Dựa vào đồ thị đấy. Còn nếu mà bài toán hỏi giá trị nhỏ nhất thì là các em nhìn điểm có tung độ nhỏ nhất là âm 3 đây. Tung độ nhỏ nhất là âm 3 đây. Ở bài này, bài toán hỏi mắc là giá trị lớn nhất Cho nên đáp án đúng là đáp án C Còn nếu bài toán hỏi min là nhỏ nhất ấy, Thì các em chọn là âm 3. âm 3 Vậy khi làm bài các em phải đọc kỹ đề bài Câu tiếp theo là câu số 8 à, Hỏi về tiệm cận Đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 1 trên x cộng 1 có tiệm cận đứng là Đáp án A y bằng 2 Đáp án B x bằng 1 Đáp án C x bằng âm 1 Đáp án D y bằng âm 1 Như các em đã biết, cái đồ thị hàm số y bằng 2x cộng b trên c cộng d thì có tiệm cận đứng là x bằng trừ D trên C. Và tiệm cận ngang là Y bằng A trên C. Đấy, các tìm tiệm cận đứng và ngang. Như vậy đồ thị hàm số này có tiệm cận đứng là trừ D trên C, tức là trừ 1 trên 1. Nó ra là âm 1. Hoặc em nào không nhớ được công thức, muốn tìm tiệm cận đứng thì em cho cái mẫu này bằng 0. CX cộng D bằng 0 này. Thì các em tìm được x bằng trừ d trên c. Ở bài này em cho cái mẫu này bằng 0. Này. x cộng 1 bằng 0. Thì em tìm được tiệm cận đứng là x bằng âm 1. Đáp án đúng là đáp án C. Còn ở bài này nếu người ta hỏi tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang là a chia c. Là a chia c đây này. Hai cái hệ số của x chia cho nhau này. Như vậy nếu hỏi tiệm cận ngang là 2 chia 1 này. Là 2 này. Như vậy các em phải đọc kỹ xem người ta hỏi. Tiệm cận đứng hay tiệm cận nga? Câu số 9. Câu số 9 đầu bài cho bảng biến thiên. Hỏi đồ thị C của hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận? Người ta hỏi như thế này là các em phải tìm cả tiệm cận đứng và tiệm cận nga. Từ bảng biến thiên các em thấy lim của fx khi x tiên tới âm 1 cộng. Nói âm 1 là dễ phải đây. Âm 1 cộng thì bằng dương vô cùng. Và lim của fx khi x tiên tới âm 1 trừ. Âm 1 trừ đây bằng âm vô cùng. Nên đồ thị có tiệm cận đứng là x bằng âm 1. Đây. Âm 1 cộng là ra dương vô cùng. Lim khi tiên tới âm 1 trừ ra âm vô cùng. Đường tiệm cận đứng là x bằng âm 1 Còn tiệm cận ngang Là lim của fx khi x tiến tới dương vô cùng Thì bằng 2 Lim của fx khi x tiến tới âm vô cùng Cũng bằng 2 Cho nên là cô ghi là lim của fx Khi x tiến tới cộng trừ vô cùng bằng 2 Nên đồ thị hàn số Có đường tiệm cận ngang là y bằng 2 Như vậy cái bài này nó có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang trên đồ thị hàn số có hai đường tiệm cận đáp án đúng là đáp án a hoặc nhìn trắc nghiệm thì các em nhìn cho cô này dương vô cùng chiếu xuống ra hai âm vô cùng chiếu xuống ra hai vậy thì cái hai này là tiệm cận ngang còn cái chỗ hai gạch cái này này là các em đi tìm tiệm cận đứng. 
hai gạch thì các em phải nhìn xem tiến tới trừ một cộng hoặc là trừ một trừ nó có ra kết quả là âm hoặc dương vô cùng hay không chỉ cần một bên ra vô cùng thì đó là tiệm cận đứng đấy là cách làm trắc nghiệm nhanh như vậy ở bài này có một tiệm cận đứng và một tiệm cận nga như vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận Câu số 10. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? Bốn đáp án A, B, C, D. À, nhìn vào đồ thị thì các em thấy này. Đồ thị này là hàm bậc 3. Có cái khoảng ngoài cùng này nó đi xuống. Như vậy hàm bậc 3 có hệ số A âm và có hai điểm cực trị. Một cực đại, một cực tiểu. Như vậy dựa vào đồ thị, các em thấy đây là đồ thị của hàm bậc 3 có hệ số A âm. Cho nên đáp án B và đáp án D đương nhiên là bị loại. Còn lại là A và C. A và C thì lúc bấy giờ B và D này bị loại. Còn lại A và C có hai cách. Cách thứ nhất là các em thấy đáp án y bằng trừ x mũ 3 trừ 4 đây. Có đạo hàm là trừ 3 x bình nhỏ hơn bằng 0. Như vậy đạo hàm y phải nhỏ bằng 0 thì hàm số không có cực trị. Mà cái đồ thị hàm số này nó có hai cực trị. Cho nên đáp án A sẽ bị loạn. Vậy thì chọn đáp án cuối cùng là đáp án C. Đấy. Vậy dựa vào hệ số A chúng ta loại được BD. Dựa vào cái cực trị thì chúng em lập đạo hàm thì em chọn là đáp án C. Hoặc cách khác là sau khi loại B và D rồi thì em dựa vào điểm đặc biệt đồ thị đi qua. Đi qua điểm đây, x bằng 0, y bằng âm 4. Em thay x bằng 0, y phải bằng âm 4. Và đây, x bằng 2, y bằng 0. Em thay x bằng 2 thì y phải bằng 0 mới được. Câu số 11, đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào? Tương tự, đây là đồ thị của hàm trùng phương có hệ số A âm. Cho nên đáp án C và đáp án D là sẽ bị loại A âm. Có 3 cực trị, nhìn vào đây, hệ số A âm mà có 3 cực trị. 3 cực trị thì A và B nhỏ hơn không? Cho nên đáp án chọn là đáp án B. Tôi giải thích lại. Đây là đồ thị của hàm cùng phương này. Đáp án A, hệ số A âm này. Cho nên các em loại D, loại C. Còn lại A và B. Thì các em nhìn và thấy cái đồ thị hàm số này có 3 điểm cực trị. Thì hệ số A và hệ số B phải trái dấu nhau. Hay là nhân với nhau bé ăn không. Thì đáp án B là thỏa mãn. A là âm 1, B là 4. Nhân với nhau âm. Còn đáp án A là A, B cùng dấu đây. Không được. Chúng chọn đáp án cuối cùng là đáp án B. Câu số 12. Cái đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào? Bốn đáp án A, B, C, D. Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy này tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số lần lượt. Tiệm cận ngang là đường nằm ngang đây này là y bằng 1. Tiệm cận đứng là thường đứng đây là bằng 1. Như vậy đây là đồ thị của hàm phân thức. thì Đáp án C và đáp án D là bị loại. Tiệm cận ngang là 1. Thì nhìn vào đây đáp án A tiệm cận ngang là 2 sẽ đáp án A bị loại. Đáp án B có tiệm cận ngang là 1. Tiệm cận đứng cũng bằng 1 cho nên đáp án đúng là đáp án B. Như vậy là tiết học hôm nay cô đã ôn tập cho các em toàn bộ nội dung của chương 1. Các em xem lại cái video ghi lại cụ thể từng dạng toán 1 cho hiểu kỹ hơn và nắm vững hơn kiến thức của chương 1. Tiết học kết thúc. Trân trọng cảm ơn các em đã theo dõi.